Ladies and gentlemen, can we be on this side? Thank you very much. Good afternoon, Good afternoon, distinguished, distinguished ladies and gentlemen. And gentlemen. On behalf of the Nigerians in diaspora, uh, Poland, it's my pleasure to welcome you all to the 77th anniversary of the uprising of Warsaw. Uh, Maya Angelou said, heroes are people who make a place better for others to live in. And heroes don't just fight with weapons, but they fight with their hearts. And today we remember Mr. Agwala Brown, our hero. And we all stand today to honor him and appreciate the sacrifice and the peace we all enjoy today. So distinguished ladies and gentlemen, I welcome you all to this historic event. Let's give a round of applause for very quickly, I'd like to recognize some of our friends that are here with us today. Uh, first, we have uh, Professor Lucina Zibowska. Can we please welcome her? All the way from Wrocławia. Thank you so much for coming. Um, we also have Fondantia Bonoschi Ipokoi. We are there. We welcome you. Thank you very much for coming. We have the Ethiopian diaspora as well. And of course, we have the Fondantia uh, Somalia, uh, LB Abdi. Thank, Thank you so, so much, much, everyone, for joining us today. Now, very quickly, we're going to start by taking the Nigerian national anthem. Right after that, we'll take the Polish national anthem. Uh, Matt, can you please meet us in that very quickly? I believe we all have copies of all this. join me in singing the national anthem.
Quickly, I will invite Remy Yusuf to lead us in the Polish national anthem. It's on the back of the... Yeah.
1944 roku Bark, Bark. Koniec cytata. Inicjatywę upamiętnienia powstańca Nigeryjczyka, który stał się Waszawiakiem, zawdzięczamy, jak Państwo pamiętają, ogromnym staraniom Fundacji Ruchu Wolność i Pokój. Dzięki fundacji doszło do odsłonięcia obelisku w dniu 2 sierpnia 2019 roku o godzinie 17, gdy syreni odzajmiały godzinę 2. Składam przy tej okazji prezesowi fundacji serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności. Dzisiaj zaś składamy hołd pochyleniem głowy tym anonimowym i tym obecnym w dokumentach historycznych bohaterom powstania warszawskiego składamy hołd pamięci bohaterom i ofiarom II wojny światowej oraz ofiarom niemieckiego nazistowskiego ludobójstwa. Szczególny wyraz wdzięczny pamięci Pragnę złożyć jako lekarz, ginekolog, położnik wraz z diasporą nigeryjską w Polsce, dzieciom i matkom bohaterskie Warszawy. O ich determinacji, odwadze i ofiarności do dziś przypominają strofy wzruszającej piosenki powstańcze. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój. Za każdy kamień twój stolica da mi krew. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej ludobójstwa, nigdy, nigdy więcej. Pozwólcie Państwo, iść dodam na zakończenie mojego wystąpienia bardzo osobiste wyznania. Otóż, ja podobnie jak mój rodak August Aguala Brown, Wybrałem Polskę jako drugą ojczyznę i staram się służyć jej jak najlepiej. Jako obywatel i lekarz od ponad 30 lat. Składamy podziękowania jego ekscelencji, ambasadorowi Federalnej Republiki Nigerii. Składamy również serdeczne podziękowania diasporze nigeryjskiej w Polsce. Dziękujemy za obecność władzą miasta Warszawa wszystkich szczebli. Dziękujemy dostojnym gościom gromadzonym na uroczystości, szczególnie rodzinie pana Agustyna Agola Brown oraz rodzinom powstańców. Dziękujemy Fundacji Ruchu Wolność i Pokój. Dziękujemy przedstawicielowi narodowości etiopskiej w Polsce. Szczególnie podziękowania składamy pani Lucynie Szybikowskie. Chciałbym tutaj wspomnieć z punktu historycznego. Afrykańczycy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Nas również nie ominęło. Najlepsze strzelcy walczyli razem z, Francuska, z Francuzami w czasie II wojny światowej i to byli Tyraneus Senegalis, strzelcy senegalski. Oprócz tych strzelców Również w czasie pierwszej wojny światowej, w pierwszej wojny sudem nad Wisłą, również Afrykańczycy, Afrykańczy z pochodzenia Kamerunczy również walczy o wolność Polskę. Za, za nim wszystkim dziękuję. Thank you very much, uh, Dr. Kalejai. Just before we invite upstage uh, Dr. Lati for another rendition,
we would like to recognize our elders that are here with us today. Uh, Mr. Sadiq, thank you very much, all the way from Poznan. Uh, we have also Dr. Sam Bazigwe, thank you so much. We have Mr. Ayola Omoba, thank you. Uh, Ramat Sadiq, thank you very much. Uh, Remy Jimon, and of course, uh, uh, Dr. Bada, thank you very much. Thank you. Uh, my executives from the Nigerians in diaspora, Mr. Wale Gotun, and my wife, and of course, engineer Oladi Kupo. Thank you very much for coming. And every other guest, we appreciate you. Now we invite upstage Dr. Latif Eri for his speech. A round of applause for him. In England, he joined a touring jazz group, playing around several countries in Europe, from where he later landed in Poland, where he lived from 1922 through the Warsaw Uprising and towards the end, after the end of the World War. From several publications and archive records, Mr. Brown lived <coughs> at Sporto Street, not far from here, in Warsaw. He was a professional jazz man and worked in clubs. I mean, he played music in clubs. His first album was recorded here in Warsaw, and uh, that was in 1928, which was very historic, it's an historic event, as he was the first African musician to achieve this. He married a Polish woman, they had two kids, Richard in 1928 and Alexandra in 1929. His friends and neighbors remember him as a very intelligent, conscious person and a polygon. Actually, he speaks six languages. In 1941, Augustus Agola Brown joined the conspiracy and thus became a soldier of the Union of Armed Struggle. He fought in the Warsaw Uprising against the ruthless occupation German army, defending the besieged city of Warsaw from the start of the hostility as confirmed in several archive documents where one can read Home Army, 1st District Radwan, Sub. This street swap battalion Eagle. His immediate commander was Corporal Alexander Matinchik, codenamed Wabich Swan. The end of it. Among the memories, one can also find the testimony of the Aradek codenamed Charlie, who confirms that he saw Ali at the command post at 74 Mashavkovska Street, somewhere here and fought together with 